ஹலெலூயா கத்துடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரங்கள் திறந்த இருதயத்தை கத்த நமக்கு தருவாரா ஒரு வசனத்தை வேதாகமத்திலிருந்து வாசித்து அதை நாம் தியானிப்போம் செப்பனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் செப்பனியா மூன்று பதினைந்து கத்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றி உன் சத்துருக்களை விளக்கினார் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கத்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் இஸ்ரவேலர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான வாக்கு தத்தம் ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு செய்தி இஸ்ரவேலர்களுடைய வாழ்வில் அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகளில் சத்துருக்களினால் அவர்கள் முறியடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் சத்துருக்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி இல்லாமல் தோல்வி அடைந்திருந்தார்கள் தங்களுடைய சொந்த தேசத்தில் குடியிருக்க முடியாதபடிக்கு அடிமைகளாக்கப்பட்டு சிறை கைதிகளாய் மாறினார்கள் தாங்கள் அதுவரை அனுபவித்து வந்த ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் இழந்த நிலைமைக்குள்ளானார்கள் மறுபடியும் தங்களுடைய பழைய நிலைக்கு தாங்கள் திரும்புவோம் என்கிற நிச்சயம் இல்லாதவர்களாய் இருந்தார் தேவனிடத்தில் இனி தங்களுக்கு இரக்கம் கிடைக்காது என்கிற ஒரு நிலையில் சோர்வுற்று காணப்பட்டார் கண்டிப்பா இந்த கத்துடைய கோபாக்கினிலிருந்து நம்மள ஒருத்தர் நினைச்சு முடியாது காப்பாற்ற முடியாது என்கிற நம்பிக்கையற்ற ஒரு வாழ்க்கையில் அவங்க இருந்த போதுதான் ஆண்டவர் அவங்களை பார்த்து சொல்றாரு வாக்கினைகளை கத்தர் அகற்றி விட்டார் சத்துருக்களை கத்தர் உன்னை விட்டு விலக்கி விட்டார் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கத்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் இனி தீங்கை காணாதிருப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் முன்பு சொன்ன அந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் அந்த ஜனங்கள் இந்த வசனத்தை அப்படி அணிஞ்சணும் நம்பணும் அவர்கள் விசுவாசித்து சுதந்திரவாளிகளாய் மாறணும் இந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வில் சொந்தமாக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா வாக்கு தத்தங்கள் ஏராளம் நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அநேகம் அவைகளுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்றோம் ஆனா பெற முடியாதவர்களா இருக்கிறோம் அனுபவிக்காதவர்களா இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிற காரியம் என்னவென்றால் வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரித்தல் எப்படி அனுபவம் மாக்குவது எப்படி கத்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை அமைவது எப்படி அதுதான் நீங்க தெரிந்து கொள்ள போகிற ஒரு காரியம் இப்ப இங்க ஆண்டவர் மிக தெளிவாக அவர்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா கத்தர் ஆக்கினைகள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிட்டாரு அகற்றி விட்டோம் அகற்றிவிட்டார் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> எனக்கு அந்த பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயம் இருக்கு அதனால என் உள்ளத்துல ஒரு பெரிய சமாதானம் இருக்கு அதை நான் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்றேன் ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த வார்த்தையை நீங்க நம்பியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இனி உங்களுக்கு என்ன கிடையாது ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்க இப்போ பாவிகள் அல்ல உங்க பாவங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டு விட்டது மன்னிக்கப்பட்டு இஸ்ரவேலே நீ பாவம் செஞ்ச நீ தவறி நாய் கத்துடைய வழிகளை விட்டு விலகி நாய் கத்தருடைய கற்பனைகளை நீ கை கொள்ளாமல் போனாய் ஆகவே தான் உன் மேல இந்த தண்டனெல்லாம் வந்து உன்னை கத்தர் சத்துருக்கு என்ன செஞ்சார் ஒப்பு கொடுத்தார் ஆனா இப்போ ஆண்டவர் அதுல இருந்து உன்னை விலக்கிட்டேன்னு சொல்றார் 
நீ இனி ஒருபோதும் சத்துரு கையில் என்ன செய்யப்படுறது இல்லை ஒப்பு கொடுக்கப்பட போகிறது இல்ல அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தைய முதல்ல நம்ம விசுவாசிக்கணும் வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க வாக்கு தத்துவத்தை நம்முடைய சொந்த அனுபவமாய் மாற்ற முதலாவது கத்தரையும் அவருடைய வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப விசுவாசிப்பதற்கு சூழ்நிலை என்ன செய்யாது நம்மளை எப்பவுமே அனுமதிக்காது நம்முடைய நிலைமை என்ன செய்யாது அனுமதிக்காது ஆமே இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்ட அந்த நாட்கள் எல்லாம் நீங்க நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலர்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையுமே கிடையாது அவருடைய நிலைமையில இன்னும் ஒரு பெரிய மாற்றமே என்ன செய்யல வரல அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அவருடைய வாழ்க்கை இன்னும் அமையல ஆனா கத்தர் சொல்றாரு உன் மேல இருந்த நியாய தீர்ப்ப உனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த தண்டனையை கத்தர் என்ன செஞ்சிட்டார் அகற்றி விட்டார் அப்ப நீங்க எல்லாம் மன்னிப்பு பெற்றவர்கள் மீட்கப்படுவதற்காகவே உங்களை கத்த தெரிந்து கொண்டார் உங்களை மீட்டு விட்டார் இனி உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்ல இனி உங்க மேல ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்ல இனி சத்துரு உங்க மேல கைய போட போறது இல்ல இனி துஷ்டர்கள் உங்க மேல தங்களுடைய அதிகாரத்தை செயல்படுத்த போகிறது இல்ல ஆமீன் சொல்லு பாப்போம் அப்போ நீங்க ஒருவேளை இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை அல்லது எதிர்மறையான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்தா இது என் பழைய பாவத்தினால வந்த வினையா இருக்குமோ இது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் முன்னாடி செஞ்ச தவறுக்கு நான் அனுபவிக்கிற ஒரு கொடுமையா இது இருக்குமோ இது என்னுடைய பாவத்தினால் வந்த தண்டனையா எனக்கு இருக்குமோன்னு சொல்லி ஒரு நாள் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் ஏசு என்னைக்கு உங்க பாவங்களை மன்னித்தாரோ அன்னைக்கே தண்டனை கேன்சல் செய்யப்பட்டு விட்டது அகற்றப்பட்டு விட்டது வாழ்க்கையினால் வந்த எந்த காரியங்களும் ஒரு விளைவாக இனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகிறதே இல்ல அதை நீங்க முதலாவது நம்பணும் அப்படி நம்புனா தான் முதல்ல நீங்க வாக்கு என்ன செய்ய முடியும் சுதந்திரிக்க முடியும் எதிர்காலங்களை கருத்தில் கொண்டவரா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பாருங்க அந்த சத்திருக்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் ஒன்னை விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாராம் விளக்கினார் அல்ல லூயா இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல ரொம்ப அழகா இருக்கு அவர் உனது பகைவர்களின் உறுதியான கோபுரங்களை அழித்தார் அல்ல லூயா இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல உன் பகைவர்களை அப்புறப்படுத்தினார் அல்ல லூயா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு தடையா இருந்த எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம் உங்க ஆசீர்வாதத்தை கெடுப்பதற்காகவே இருந்த கூட்டத்தை காலி பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் உங்க ஆசீர்வாதத்தை குலைப்பதற்காக கங்கணம் கட்டி கொண்டிருந்த சத்துருவின் வல்லமைகளுக்கு எல்லாம் ஒரு முடிவை உண்டு பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில இந்த மாய வல்லமை கிரியை செய்து இந்த மந்திர வல்லமை என்ன செய்யுது கிரிய செய்து இந்த செய்வன ஆவி கிரிய செய்து இந்த பொல்லாத பிசாச்சு கிரிய செய்து இந்த ஒரு மனுஷன் தான் கிரிய செய்யறான் இந்த ஒரு குடும்பம் தான் எனக்கு விரோதமா இருக்கு இந்த ஒரு கூட்டம் தான் இருக்குன்னு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த சத்துருக்களை கோபுரங்களையும் அழிச்சிட்டாரு ஆமே அந்த சத்துருக்களையே முற்றிலும் நம்மை விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு அகற்றி விட்டார் அவங்களெல்லாம் முற்றிலும் அப்புறப்படுத்திட்டார் அப்ப அவங்களால இனிமே நமக்கு எந்த இடைஞ்சலும் வராதுன்னு நீங்க நம்பணும் அவங்களால இனி உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவு இல்லைன்னு நினைச்சிடணும் நம்ம எப்படி இருப்பேன் தெரியுமோ அதை பார்க்கும்போது என்னால எனக்கு தொந்தரவு இவ்வளோதானே எனக்கு இடஞ்சலா இருக்கும் இதை பார்த்தாலும் எனக்கு வயிறுலாம் அனுப்பிச்சிடு பற்றி என்ன எரியுது உன்னை பார்த்தாலும் எனக்கு பிபிலாம் அனுப்பிச்சிடு ஏறுது ஐயோ என் கையில் கட்டத்தான் நான் அப்படி பிச்சு என்ன செஞ்சிடுறான் ஆண்டவர் தான் சொல்லிட்டாரு அவன் உன் சத்துரு அவன் உன் வழியில நினைச்சி போறது இல்லை வரப்போறதுல அவனை நான் அப்புறப்படுத்திட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அவனை அகற்றி விட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அவனை நான் அழிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க நம்பணும்னு அர்த்தம் உங்க ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க போகிறத ஆண்டோ சொன்ன வார்த்தையின் அடிப்படையில முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும் முழு நிச்சயமா நம்பணும் உண்மையா விசுவாசிக்கணும் விசுவாசம் ஒவ்வொருத்தர் லைஃப்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் 
ஆமீன் சொல்லுப்பா அலையலூயா அப்ப அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றார் போல அந்த அனுபவங்களுக்கு ஏற்றார் போல ஆண்டு வரை அவருடைய வார்த்தை நீங்க நம்ப வேண்டியது உங்களுடைய வேலை ஆண்டு வரை நீ நம்பு நீ நம்பு நீ நம்பு இப்பெல்லாம் வந்து ஒயாது காதல் நினைச்சு மாட்டார் சொல்லிட்டே இருக்க மாட்டார் கையை பிடிச்சி பிடிச்சி நினைச்சு மாட்டாரு இழுக்க மாட்டார் தலையில அப்பப்போ மண்டையில எல்லாம் நினைச்சு மாட்டாரு ஒட்ட மாட்டாரு ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்லிட்டு போயிருவாரு அப்புறகாமே உனக்கு நான் ஒரு புத்திரனை தருவேன் அவன் சந்ததியை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அவனை அவன் மூலமாக தான் பூமியவே நான் நினைச்சு போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் அந்த வார்த்தையை நம்ப மாட்டேன் அந்த சூழ்நிலை இப்போ எனக்கு ஒத்து வராது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் நான் இன்னைக்கு இல்லை அப்படிலாம் நினைச்சிக்க கூடாது சொல்லுங்க நினைக்கூடாது இங்கே சத்துருன்னு இருக்கு அங்கே அவனுடைய சரீரம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே அவனுடைய பலவீனம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே அவனுடைய இயலாமைன்னு வச்சுக்கோங்க சாரோடைய கற்பத்தின் நிலைமன்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது பல ஆண்டுகள் கடந்து ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கட்டும் அதைத்தான் நான் பார்க்கவே இல்லை அதை அப்புறப்படுத்திட்டேன் நீ அதை யோசிச்சுட்டு இருக்க அதையே நீ நினைச்சிட்டு இருக்க அப்படிதான் கேட்பார் ஆண்டவர் ஆமே அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியா இருந்தாலும் அந்த வாக்குறுதிகளை அவர் நிறைவேற்ற உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் அந்த வாக்குறுதிகளின் படி உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார் அப்ப நீங்களும் நானும் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க முதல்ல விசுவாசிக்கணும் முதல்ல நல்லா நினைஞ்சிக்கணும் விசுவாசிக்கணும் இந்த வார்த்தை தொடர்ந்து பாருங்க எப்படி இருக்கு இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கத்த ஓன் நடுவில் தான் இருக்கிறார் அல்ல லூயா இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருக்கு இஸ்ரவேலின் அரசனே கத்தர் உன்னோடு உள்ளார் அல்ல லூயா இஸ்ரவேலின் அரசராகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் என்ன செய்யறார் இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாளும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இல்லை அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடாது ஆண்டவர் அப்பப்ப வந்துட்டு போற விருந்தாளி கிடையாது ஆமீன் சொல்லுங்க பாபு அப்பப்ப வந்துட்டு போற ஒரு வழிபோக்குன்னு கிடையாது ஆண்டவர் பெர்மனண்டா ரெசிடென்சியலா இருக்கிற ஒரு தேவர் உங்க கூடவே அவர் நினைச்சுக்கிறார் நான் ஒன்னு விட்டு நினைச்சு மாட்டேன் விலங்க மாட்டேன் நான் ஒன்னு நினைச்சு மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன்னு சொன்ன தேவன் யா கோபே நீ போற இடத்துல எல்லாம் உன் கூட நான் நினைச்சுவேன் வருவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னேன் அப்படிதானா அப்புறகாமே நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அதனால நீ எனக்கு முன்பாக நடந்துட்டே இருக்கணும் எப்படி உத்தம் பண்ண ஏன்னா உன் கூட தான் இருக்கேன் உன் ஒவ்வொரு செயலையும் நான் கண்காணிச்சுட்டு இருக்கேன் உன் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் நீ என்ன எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ற நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஏன்னா நான் எங்கேயோ இல்லை உன் கூட தான் இருக்கேன் யோசுவா பார்த்து ஆண்டு வச்சோட மோசையோடு கூட இருந்தது போல நினைச்சிட <laughs> ஆமீன் உங்களை அதற்கு ஆயத்தப்படுத்திட்டார் வாக்கினைகளை அகற்றினா என்ன அர்த்தம் வாக்கு தத்தத்தை உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பாக நீங்க விசுவாசம் உள்ளவர்களா என்ன செய்யணும் இருக்கணும் என்பதற்காக முதல்ல உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் உங்களை தகுதிப்படுத்துகிறார் அதை சுதந்திரிப்பதற்கு அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அதை அனுபவிப்பதற்கு அதுக்குதான் உங்க தண்டனைகள் எல்லாம் உங்க ஆக்கினைகள் எல்லாம் அவர் என்ன செய்கிறார் அகற்றுகிறோம் அதை நீங்க நம்பணும் கத்தர் என்ன இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதிப்படுத்தினதுனாலதான் இதை பேசுறாரு இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு எனக்கு உரிமை உண்டுங்கிறத சொல்லதான் இந்த வார்த்தையை எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு இதற்கு நான் சுதந்திரமா இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி ஒரு வாக்கு தத்தை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதை நீங்க முதல்ல நம்பணும் ரெண்டாவது இந்த ஆசீர்வாதத்தை தடுக்க கெடுக்க என் வாழ்க்கையில ஒருத்தரும் இல்ல இதற்கு குறுக்க ஒருவரால் என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாதுன்னு நீங்க நம்பணும் ஆமை சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்ப விசுவாசத்துல கத்தர் என்ன அதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அதற்கு எதிராக இருக்கிற தடைகளை அகற்றுகிறார் ஆண்டவரே அதை நிறைவேற்ற என் கூடவே இருக்கிறார் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் என் கூடவே இருக்கிறார் அப்ப தடைகளை அகற்றி என்னை ஆயத்தப்படுத்தி என்ன அம்போன்னு விட்டுட்டு போற ஒரு தெய்வம் இவர் இல்லை என் கூடவே இருந்து என் ஆசீர்வதித்து அழகு பார்க்கிறவர் வளர்ந்து ஆளாகி அவங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கும் போது அவங்க கூட நம்ம இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமா இல்லையா அதை நம்ம பக்கத்துல இருந்து பார்த்து அப்படியே மனது மகிழ்ச்சி அடைகிறது எவ்வளவு சந்தோஷம் அம்மாவா இல்லையா உண்மைதானே அது அதே போலதான் உங்க ஒவ்வொரு நாள் வளர்ச்சியையும் உங்க ஒவ்வொரு நாள் முன்னேற்றத்தையும் உங்க ஒவ்வொரு நாள் மேன்மையையும் 
உங்க ஒவ்வொரு நாள் விருத்தியையும் ஆண்டவர் அருகில் இருந்து பார்த்து பார்த்து ரசிக்கிறார் பார்த்து பார்த்து மகிழ்கிறார் நீங்க நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கிறத கத்தர் பார்த்து பூரிப்படைகிறார் என் பிள்ளைக்கு நான் வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அவன் சுதந்திரிக்கிறான் அதற்கு ஏற்றார் போல வளருகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து பெருமிதம் கொள்ளுகிறவராய் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீங்க பொறாமப்படுற ஆளையும் எரிச்சல் படுற ஆளையும் உங்களை காலை வாரி விடுற ஆளையும் உங்க காலுக்கு குழி தோன்ற ஆளையும் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு ஆண்டவர் எங்கேயும் இருக்கிறாருன்னு புலம்பிட்டு இருக்க கூடாது ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்க கூட நீங்க யார முதல்ல வச்சுக்கிடணும் ஆண்டவரை வச்சுக்கிடணும் அவ்வளோ அப்ப என் கூட யார் இருக்கிறாருங்கிறத நீங்க விசுவாசிக்கணும் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கத்த வாக்கு தத்தமணின கத்த வார்த்தையில் உண்மை உள்ள கத்தர் அதை நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ள கத்தர் என் கூடவே என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் அந்த வார்த்தை எப்படி முடியுது பாருங்க இனி நீங்க அப்ப எவ்வளவு கன்ஃபார்மா ஆண்டோர் சொல்றாரு பா எவ்வளவு உறுதியா ஆண்டோர் சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு காரியங்களை ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா நீங்க கடந்து வந்தாலும் சத்ரு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடஞ்சல் நினைஞ்சிட்டே இருப்பான் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பான் குற்றுவானா அனுபவிக்க விட்டுருவானா பெற்றுக்கொள்ள விட்டுருவானா சுதந்திரிக்க விட்டுருவானா ஆசீர்வதிக்கப்பட விட்டுருவானா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் என்ன செஞ்சுட்டே இருப்பான் முடிஞ்ச வரைக்கும் போராட்டி தான் இருப்பான் ஆனால் கத்தர் உறுதியாக சொல்லிட்டாரு இனி நீ தீங்கை காணாது இருப்பார் அலை லூயா ஆமீன் சொல்லுங்க பாப்போம் ரொம்ப அழகா இருக்கு இனி அதை குறித்த பயம் இல்லாத இருப்பார் அப்படிதான் இருக்கு ஆமீன் சொல்லுங்க பாப்போம் அந்த இனி எனக்கு பழையபடி அந்த துயரம் நேர்ந்து விடுமோ பழையபடி அதே ஆபத்து எனக்கு வந்து விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கலக்கம் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் இருக்கவே வேண்டாம் பழையபடி கீழே விழுந்துருமோ பழையபடி இடிஞ்சிருமோ பழையபடி துக்கம் வந்துருமோ பழையபடி கண்ணீர் வந்துருமோ பழையபடி அலைஞ்சு திரிஞ்சிருவனோ பழையபடி அங்கலாச்சிருவனோ பழையபடி நஷ்டப்பட்டு போயிருவனோ பழையபடி தோல்வி அடைஞ்சிருவனோ பழையபடியும் மறுபடி சீரோலந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ இந்த பழையபடிங்கிற பேஜிக்கே இனி என்ன கிடையாது இனி எல்லாமே புதிது தான் ஏன்னா இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் வழியே இல்லாத இடத்துலையும் நான் வழியை உண்டாக்குற கத்தர் அது வனாந்தரமா இருக்கலாம் என்னால் அதை செய்ய முடியும் இதோ நான் ஒரு புதிய புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் சொல்லிட்டேன் அது இப்பொழுதே தோன்றும் சொல்லிட்டேன் அப்ப இனி நீ பழையவைகளை குறித்து என்ன செய்ய வேண்டாம் பாரப்பட முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் ஆண்டர் இவ்வளவு அழக பேசியிருக்கிறார் பத்தி அப்ப இனி கடந்த காலங்களில நீங்க வரும்போது உங்களை தடுத்த உங்களை பயமுறுத்தின உங்களை அலைய வச்ச உங்களை அழ வச்ச உங்களை அப்படியே நஷ்டப்படுத்தின உங்களை பரிதபிக்க வச்ச எதுவுமே இனி குறுக்கிட போகிறது இல்லை இனி தீங்கை காணாது இருப்பான் இதெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யணும் நம்ம ஒரு சின்ன காரியம் அப்படியே நிச்சயம் அறிஞ்சிருவோம் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இப்படித்தான் இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் அலை லூயா எனக்கு மனசுல ஒரு மாதிரி படப்பட்டன்னு இருக்கும் போதே யோசிச்சேன் திடீர்னு அப்படியே ராத்திரி ஒரு மாதிரி கனவுல வந்த உடனே நான் நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அப்பவே நிஜிஞ்சின ஒன்னும் நடக்காது ஆமீன் சொல்லுங்க பாப்போம் எதுவும் எதிர்மறைய நிஜியாது நடக்காது எல்லாம் ஆண்டோடைய சித்தம் தான் ஆண்டவர் தான் சொல்லிக்கிறாரு இனி இனி நிஜிய மாட்டேன் இதெல்லாம் இசுரவேல பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ல இனி தீங்கை காணாது இருப்பான்னு என்ன அர்த்தம் இனி சத்துரு உன் மேல வந்து படையெடுக்க மாட்டான் இனி சத்துரு வந்து உன்னை முற்றுகையிட மாட்டான் இனி சத்துரு வந்து உன் ஆசீர்வாதத்தை இடிச்சு தரமட்டமுக்க மாட்டான் இனி சத்துரு வந்து உன்னிடத்தில் இருக்கிற உடைமைகளை கொள்ளை அடிச்சிட்டு போக மாட்டான் இனி சத்துரு வந்து உன்னுடையவர்களை சிறைப்பிடித்து செல்ல மாட்டான் இனி சத்துரு எல்லைக்குள்ள என்ன செய்ய மாட்டான் கடந்து வர மாட்டோம் இனி சத்துருக்குள்ள இஷ்டத்துக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்கப்பட மாட்டாய் இனி ஓ சுதந்திரம் பறிக்கப்படாது இனி ஓ எல்லைக்குள்ள தான் நீ இருந்து ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வாய் அதுதான் ஆண்டனுடைய வார்த்தை இனி தீங்கை காணாது இருப்பாய் என்ற பின்னணியத்துல இசுரவேலுக்கு சொல்லப்பட்டது அதுதான் அதை போல ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்றார் ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்ப இதெல்லாம் நான் என்ன செய்யணும் இதற்கு எதிராக எந்த காரியங்கள் நடந்தால் ஆண்டவர் மேல நான் எப்படி இருப்பேன் நம்பிக்கையா இருப்பேன் ஆனா தீங்கு அப்படிங்கிறது இல்லைன்ட்டார் ஆண்டவர் 
இனி தீங்கை காண மாட்டாய்னு ஆண்டோர் சொல்லிட்டார் இனி அதை குறித்த பயம் உனக்கு இருக்காதுன்னு ஆண்டோர் சொல்லிட்டார் அப்ப நான் அதை நான் என்ன செய்வேன் நான் விசுவாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அப்ப வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க விசுவாசத்துல எவ்வளவு காரியம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ சும்மா அப்படியே ஒரு வார்த்தையில நான் நம்புறேன் அண்டுவரேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல என்னை கத்தர் ஆயத்தப்படுத்தினதுனாலதான் வார்த்தை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த வாக்கு நிறைவேற தடையா இருக்கிற சத்துருவெல்லாம் நிர்மூலமாக்குனதுனால கத்த நிச்சயமா வாக்கு தத்துவத்தை என்ன செய்வார் நிறைவேற்றுவார் அந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற அவர் என் கூடவே இருந்து செயல்படுகிறார் நம்பிக்கையிலக்காத <laughs> நிறைவேறுகிறார்கள் <laughs> என்ன <laughs> நிறைந்தும் அங்கே இங்கே பார்க்கறத நினைச்சுக்கிட்டு கண் அதை பார்க்கறது இதை பார்க்கறத நினைச்சிட்டு காது அதை கேட்கறது இதை கேட்கறத நினைச்சிட்டு அப்படியே அங்கலாயித்து கொண்டு இருந்தால் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தை நினைச்சியாது வராது பழமொழியே சொல்லியிருக்காங்க கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்கறதும் பொய் தான் தீர விசாரிக்கிறதும் என்னது மெய் அப்படின்னு பழமொழி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் கண்களினால் பார்க்கறத வச்சோ காதுகளினால் கேட்கறத வச்சோ ஒரு முடிவுக்கு நினைச்சிக்கிறாதீங்க வந்துடாதீங்க கத்தர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் அதை பாருன்னா இந்த விசுவாசம் கேள்வினால வருமா கேள்வினா கேட்கறதுனால வரும் இந்த கேள்வி கத்துடைய வசனத்துல வார்த்தையில இருந்து தான் வருது இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வசனத்தை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கத்துடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்ப இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள என்ன உண்டாக்கும் விசுவாசத்தை உண்டாக்கும் ஆமை சொல்லுங்க வேற யார் பேச்சையாவது என்ன செய்யக்கூடாது அது ஒருவேளை உங்க சொந்த குடும்பத்தின் ஆளா கூட இருக்கலாம் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு நபரா கூட என்ன செய்யலாம் எப்பவும் உங்களோட கூடவே இருக்கிற ஒரு ஆளா இருக்கலாம் உங்களை நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஆளா இருக்கலாம் ஆனா உங்க சொல்லும் போதே உங்க உள்ளத்தை கரைய பண்ற மாதிரி வார்த்தைகள் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் சிலர் வாய திறந்து பேசினாலே இருக்கிற கொஞ்சம் விசுவாசம் என்ன செஞ்சு ஓடி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி ஆட்கள்லாம் நமக்கே விசுவாசம் எப்படி இருக்கும் கடுகளவு விசுவாசம் சொன்னீங்களப்பா அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு தான் எனக்கு எப்படி இருக்கு விசுவாசருக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் அந்த ஆத்மா பக்கத்தில் வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ரெண்டு வார்த்தை நினைச்சியும் பேசும் அதுக்கப்புறம் விசுவாசம் அப்படிங்கிறது டமான நினைச்சிருக்கோம் உடஞ்சி நொறுங்கி தேட்டனா கூட விசுவாசத்தை அதுக்கப்புறம் நினைச்சிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆமையும் சொல்லுங்க இப்படி ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பான் விசுவாசத்தில் ஊன்ற கட்டுகிற ஆட்களை காட்டிலும் விசுவாச கப்பலை உடைக்கிறதுக்கு தான் நிறைய பேர் நினைச்சிடறாங்க இருக்கிறாங்க அதனால அப்படிப்பட்ட ஆட்களெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க கத்துடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுங்கிறத கேளுங்க பாசிட்டிவா பேசுறது வேற விசுவாசமா பேசுறது வேற ஆமை சொல்லுங்க உலகத்தா ரட்சிக்கப்படாத அல்ல எப்படி பேசுவாங்க பாசிட்டிவா பேச உன்னால் முடியும் நீ ஜெயிப்போய் நீனும் மேற்கொள்வாய் நீனும் சாதிப்போய் நீயும் வாழுவாய் உனக்கும் எதிர்காலம் உண்டு இப்படி யார் பேசுவா உலகத்தான் பேசுவான் அவன் நம்பிக்கையை தூண்ட தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒரு நபரா மாற்ற 
நீங்களும் நானும் தன்னம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் அல்ல கத்துடைய வசனத்தை விசுவாசிப்பதின் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் கத்துடைய வார்த்தை கிடைச்சதுனால தான் நமக்கு உயிர் மீட்சி உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி உற்சாகம் தைரியம் வசனம் இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது ஆமீன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏசு அந்த முதல் அற்புதத்தை செய்யும் போது அவங்க அம்மா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை செய்யுங்கப்பா அவ்வளவுதான் அப்ப பாருங்க அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு அவர் சொன்னாரு இந்த கர்ச்சாடிகளிலே தண்ணீர் என்னஜீங்க நிரப்புங்க அப்படின்னாரு உடனே நிரப்பிட்டான் நிரப்பின உடனே இதை கொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காரணத்துல என்னஜீங்க கொடுங்க சொன்னாரு ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை கேட்டு அவங்க கொண்டு போய் என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் செய்யணும் தண்ணிய ஊத்தணும் சரி அப்போ எத்தனை கூட தண்ணி ஊத்தணும் எவ் எவ்வளோ ஜூஸ் புளிய போகிறோம் எத்தனை கிலோ கிரேப்ஸ் வாங்கணும் அப்போ ஒன்றுக்கு மூணு அந்த கணக்காக ஒரு கிலோ கிரேப்ஸுக்கு மூ இந்த மாதிரி தண்ணி கணக்காக இப்படிலாம் அங்கே என்ன செய்யக்கூடாது கேள்வியை என்ன செய்யக்கூடாது கேட்கக்கூடாது அல்லது இது வரைக்கும் இது இந்த ஏசு கிறிஸ்து என்ன செஞ்சார்னு யாருக்குமே என்ன செய்யாது இவர் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு நீங்களும் நின்றுட்டுருக்கீங்களப்பா அங்கே அவசரம் அங்கே பந்தியில் என்ன குறைஞ்சிட்ருக்கு திராட்சரசம் குறைஞ்சிட்ருக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்ட்ரூட் ஸ்டில்லாக நின்றுட்டுருக்கீங்க வேலையை பாருங்கப்பா அப்படின்னு அதைரியப்படுத்த அவங்கள வேற வழியில் திசை திருப்ப ஒரு கூட்டம் என்ன செய்யலாம் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது காதிலே வாங்கக்கூடாது அவங்க சொன்னபடி என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அங்கே இவர்கள் ஏசு சொல்றது தான் என்ன செய்யணும் ஆமாம் அல்ல லூயா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை ஏசப்பா சொன்ன வார்த்தையின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகிறதா இருக்கு அதை தான் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்னு சொல்லுது அப்போ நீங்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கிடுறீங்கனால என்ன அர்த்தம் நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டீர்கள்ன்ற அர்த்தம் ஆமை சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை வைத்து அப்படியே ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்னு அடி எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமே அப்போ ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட என்று என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நாம் நம்புகிற வசனத்தை அப்படியே உட்கொண்டவர்களாய் மாத்திரமல்லாமல் அதை விசுவாசத்தோடு அறிக்கிடுறவங்களை என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதை அறிக்கிட்டா தான் விடுதலை அதை அறிக்கிட்டா தான் ஆசீர்வாதம் அதை அறிக்கிட்டா தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை என்ன செய்யும் நிறைவேறும் இப்போ இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் யாராவது வந்து எதிர்மறையாக பேசுனா இவங்க சொல்லணும் கத்தர் எங்கள் மேலே இருந்து ஆக்கினு என்ன செஞ்சார் அகற்றி விட்டோம் அதனால் இனி சத்துருக்கள் எங்களை என்ன செய்ய முடியாது மேற்கொள்ள முடியாது ஏன்னா சத்துருக்கள் எங்கள் கத்தர் எங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்தி விட்டோம் இப்ப நீங்க யாரு எவ்வளவு பலமா வந்து எங்களுக்கு நடுவுல எங்களை சிதறடிக்கணும் முயற்சி பண்ணாலும் எங்கள் நடுவில் கத்தர் இருக்கிறோம் தீமை செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு எத்தனை பேர் வந்தாலும் இனி எங்களுக்கு ஒருத்தர் தீமை செய்ய முடியாது என ஆண்டவர் எங்களை சொல்லிட்டா நாங்க தீங்கை காணாது இருப்போம் என்று இதைதான் அவங்க அறிகிடணும் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள்ல உங்களுக்கு யாராவது பக்கத்தில் வந்து ஆறுதல் சொல்ல வரும்போது உங்க சோக கதையை கேட்டு உங்கள் வேதனையை கேட்டு உங்கள் வருத்தத்தை கேட்டு அவங்களும் ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு பிரதருக்கு இப்படி தான் நடந்தது ஒரு சிஸ்டர் இப்படி தான் சொன்னாங்க என்ன செய்யறது உங்களுக்கும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை சரி இருந்தாலும் என்ன செய்யாதீங்க கவலைப்படாதீங்க வருத்தப்படாதீங்க எல்லாம் தேவ சித்தம் தானே இல்லை உங்கள் வாயின் வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் விசுவாசம் அறிக்கை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கத்தர் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லியிருப்பார் அதை அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படி தானே கத்தர் உங்கள்கிட்ட சொன்னதை அவங்க அறியாமல் இருக்கலாம் கத்தர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறது உங்களுக்கு தான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அமீன் சொல்லுங்க அவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க அதை முழு நிச்சயமாக நான் விசுவாசிப்பேன் விசுவாசித்தது மாத்திரத்தோடு அப்படி நின்ற நின்றாமல் அந்த விசுவாசத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் தைரியம் என்ன செய்வோம் மாதிரி காணாதிருப்பார் நீங்கள் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் காண மாட்டேன் நான் அறிக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயமாக இருக்கு அறிக்கிடுங்க வசனத்தை அறிக்கிடுங்க ஏதோ நீங்க பாசிட்டிவா கன்ஃபர்ஸ் பண்ணாதீங்க வசனத்தை அறிக்கிடுங்க தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிற வார்த்தையை அறிக்கிடுங்க அந்த வார்த்தையை கத்தர் கனப்படுத்துவார் அந்த வார்த்தை நாவில தான் இருக்கு மரணமா ஜீவனா அது எதுல தான் இருக்கு அந்த நாவின் அதிகாரத்தில் ஆசீர்வாதமா சாபமா நீங்க எதை சூஸ் பண்ண போறீங்க எதை செலக்ட் பண்ண போறீங்க அது உங்க விசுவாசத்தின் அடிப்படையில தான் இருக்கு அலை லூயோ அப்ப இதெல்லாம் நீங்க நடைமுறைப்படுத்த பழகிட்டீங்கன்னா வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரிப்பது எளிது வாக்கு தத்தங்களை அனுபவித்தவர்களாய் நீங்க சாட்சிகளா மாறிடுவீங்க வாக்கு தத்தம் நிறைவேறல என்கிற இயக்கத்தோடு நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் இருக்க மாட்டோம் எப்பொழுது என் வாழ்க்கையில் அந்த வார்த்தையை கத்த நிறைவேற்றுவார் என்று 
நிறைவேறியது என்று மற்றவர்களுக்கு நாம் அடையாளமாய் மாறுவோம் மற்றவர்களுக்கு நாம் சாட்சிகளாய் மாறுவோம் விசுவாசிப்போம் நாம் விசுவாசித்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிக்கையிடுவோம் வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரிப்போம் பரலோக தேவனே சர்வ வல்லமையில் ஆண்டு விட இந்த வார்த்தைகளின் படியே எங்க வாழ்க்கையில் ஏராளமான வாக்கு தத்தங்களை தந்திருக்கீங்க இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நாங்க நினைவு கூறுகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நாங்க திரும்பி பார்க்கிறோம் அதையெல்லாம் சத்தியம் அதையெல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் எங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும்படியாக கொடுக்கப்பட்டவைகள் ஆகவே அதை ஒரு மனிதன் சொல்லவில்லை கத்தரே நீர் அதை எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கு வார்த்தைகள் <laughs> Pastor J. J. Kumar, El Sudai Ministries, 9500252586, Surandai.